वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो व्हिच इंक्लूड्स ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पार्ट टू दैट इज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन व्हाट इज एवोल्यूशन इट रेफर्स टू अ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उनको उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन अगर एलिमेंट्स में केमिकल्स में चेंज आ रही है तो उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन और अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंज आती है तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें पता चलता है एवोल्यूशन जैसी कोई चीज है उसको हम बोलते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन एविडेंसेस मींस सबूत एवोल्यूशन के सबूत क्या है कहां से हमें पता चलता है फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर स्ट्रक्चर शेप कलर टेक्सचर एनाटॉमिकल मींस ऑर्गेनिजम्स के अंदर के स्ट्रक्चर उसके ऑर्गन्स की शेप ऑर्गन्स का कलर टेक्सचर एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस इज स्टडी ऑफ एम्ब्रियो पेलेंटोलॉजिकल दैट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स बायोजियोग्राफिकल दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम ऑन द अर्थ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फिजियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड बायोकेमिकल मीन द केमिकल्स ऑफ विच द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ एंड साइटोलॉजिकल एविडेंस इज दैट इज स्टडी ऑफ सेल्स First of all, we'll take up morphological and anatomical evidences. The compare, in key comparative study, study of com, uh, comparative study of organs of organisms, different groups के organisms के uh, organ organs को अगर हम compare करेंगे तो हमें पता चलता है evolution जैसी कोई चीज है. For example, body organization को अगर हम study करें तो simple से complex की तरफ वो change होती है. उसी को हम evolution बोलते हैं. For example, सबसे lower phyla जो है porifera, sponges जिसका common name sponges है, उसमें cellular level of organization है. फिर seal and traits जो जिसमें हाइड्रा आता है उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फिर आगे नेक्स्ट जो है प्लेटी हेलमेंट्स और उससे आगे सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन वर्टेब्रेट हार्ट अगर हम इनके ऑर्गन्स को स्टडी करें जैसे वर्टेब्रेट्स में हार्ट को स्टडी करें तो वो सिंपल से कंप्लेक्स की तरफ चेंज हो रहा है जैसे पाइसेस फिशेस इनमें टू चैम्बर्ड हार्ट है फिर एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड हार्ट है रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट है लेकिन वेंट्रिकल में हाफ सेप्टा की फॉर्मेशन हुई है जो शो कर रहा है कि अब ये थ्री चैम्बर से फोर चैम्बर में कन्वर्ट हो जाएगा और रेप्टाइल्स में ही क्रोकोडाइल में सेप्टा फुली फॉर्म्ड है और वो उसमें फोर चैम्बर हार्ट है बर्ड्स और मैमल्स में फोर चैम्बर हार्ट है होमोलोगस ऑर्गन ऑर्गन विच आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजन सेम होता है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है उनको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन दे ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से बनते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिजम्स uh, का स्ट्रक्चर सेम है उनका ओरिजन भी सेम हो रहा है लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे आर अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंट और उसमें उनका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है जैसे हम फोर लिम्स की बात करें एम्फीबियंस में रेप्टाइल्स में बर्ड्स में और मैमल्स में सब में सेम स्ट्रक्चर है सब में अपर फीमर बोन है फिर रेडियो अल्ना है कार्पल्स हैं मेटाकार्पल्स हैं और फेलेंजेस हैं लेकिन इन सब में फंक्शन डिफरेंट है फ्रॉग फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग जो है वो हॉपिंग के लिए जंपिंग के लिए यूज करता है रेप्टाइल्स जो है क्रॉलिंग के लिए यूज करते हैं बर्ड्स जो है फ्लाइंग के लिए यूज करते हैं और मैमल्स जो है वॉकिंग के लिए यूज करते हैं इसी तरीके से प्लांट्स में भी होमोलॉगी देखने को मिलती है जैसे बोगन के थॉर्न्स और कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स ये सेम ओरिजन से है स्ट्रक्चर इनका सेम है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है देन एनालोगस ऑर्गन ऑर्गन वो ऑर्गन जिनका इससे ऑपोजिट होमोलोगस ऑर्गन से ऑपोजिट इसमें बेसिक स्ट्रक्चर सेम था होमोलोगस ऑर्गन में इसमें फंक्शन सेम है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजन जो है वो डिफरेंट है दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जैसे इसमें होमोलोगस ऑर्गन में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन थी इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर टोटल डिफरेंट है उनका ओरिजन भी डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन सेम है फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट जो है वो एक वर्टे इनवर्टेब्रेट है और बर्ड्स जो है वो वर्टेब्रेट्स में आते हैं इंसेक्ट विंग्स जो है वो इंटेग्यूमेंट uh, की ही एक्सटेंशन है आपने देखा होगा बिल्कुल पतले से उसके विंग्स होते हैं लेकिन एक बर्ड के विंग्स जो है वो हेवी होते हैं मेड अप ऑफ मसल्स बोन्स कवर्ड विथ फ्लैश स्किन एंड फेदर्स तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है ओरिजन डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन सेम है दैट इज फ्लाइंग देन कनेक्टिंग लिंक्स ऑर्गेनिजम्स हैविंग जो ऑर्गेनिजम्स दो डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स के करेक्टर्स को शो करता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक 
अगर वो आज भी लिविंग है तो उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे अगर वो आज एक्सटिंक्ट हो चुका है आज के टाइम में वो हमें स्पीशीज नहीं मिलती है तो उसको हम मिसिंग लिंक बोलते हैं वो आगे मैं पढ़ाऊंगी अभी फिलहाल कनेक्टिंग लिंक लंग फिशेज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस एग लिंग मेमल्स कनेक्टिंग लिंक है किसमें रेप्टाइल्स और मेमल्स में देन वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन जो कभी फंक्शनल होते थे लेकिन आज वो अपना फंक्शन उनका खत्म हो गया है और वो रुडिमेंट्री रह गया और नॉन फंक्शनल रह गया फॉर एग्जाम्पल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स विजडम टूथ ईयर पिन्ना टेल बोन ये सब रेलिक्स है एंसेस्ट्रल फंक्शनल ऑर्गन के डेट आर डिसअपियरिंग ड्यू टू चेंज इन मोड ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म देन एटाविज्म एटाविज्म है रिवर्जन ऑफ करेक्टर दैट मीन्स रीअपियरेंस ऑफ द लॉस्ट करेक्टर जो करेक्टर नहीं है उसका दोबारा से अपियर होना क्योंकि वो करेक्टर कभी ना कभी एंसेस्ट्रल इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट था एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट था जैसे टेल इन सम बेबीज ह्यूमन बेबीज तो टेल जो है वो प्रेजेंट नहीं है बट टेल बोन प्रेजेंट है और टेल जो है वो एप्स में प्रेजेंट थी ह्यूमन एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थी तो कभी कभी वो रीअपियर हो जाती है विच शोज दैट कि इसका जीन जो है वो अंदर प्रेजेंट है और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है द पावर ऑफ मूविंग पिना इन सम एनिमल्स इन सम इंडिविजुअल ह्यूमन इंडिविजुअल्स एन द एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस दैट इज डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ वर्टेब्रेट्स शो सर्टेन करेक्ट फीचर्स विच स्पोर्ट कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक जैसे सिमिलर अर्ली डिवेलपमेंट आप देखोगे कि सबसे पहले जाइगोट की फॉर्मेशन होती है फिर क्लीवेज होती है फिर ब्लास्टूला की फॉर्मेशन होती है और फिर गैस्ट्रूला की फॉर्मेशन होती है विच शोज कॉमन एंसेस्ट्री देन रिजेम्बलेंस एमंग वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज आप यहां पर देखो ये फिश के एम्ब्रियोज हैं ये एम्फीबियंस टॉर्टॉइस बर्ड बिट एंड ह्यूम तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज हैं बट आपको इनकी शेप देखकर आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि विच वन जो है दैट इज ऑफ ह्यूमन एंड विच वन इज ऑफ एम्फीबियन विच वन इज ऑफ रेप्टाइल अर्ली स्टेजेस में लेटर ऑन पता चल रहा है हमें लेकिन अर्ली स्टेजेस में नहीं पता चलता है देन रिकेपुचुलेशन थ्यूरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोजेनेटिक लॉ इट स्टेट दैट एन एनिमल ड्यूरिंग इट्स डिवेलपमेंट डिवेलपमेंट को बोलते हैं ऑन्टोजेनी अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस में अपनी एंसेस्ट्रल स्टेजेस को रिपीट करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म और एवोल्यूशन को बोलते हैं फाइलोजेनी दैट इज ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी फॉर एग्जांपल फ्रॉग हैज अ फिश लाइक टेडपोल लार्वा ये फ्रॉग में आप देखोगे फिश फिश uh, में ये गिल्स uh, प्रेजेंट होते हैं और यहां पर एम्फीबियन फ्रॉग में भी आप देखोगे कि इसमें गिल्स प्रेजेंट है जबकि इसकी एडल्ट स्टेज में गिल्स प्रेजेंट नहीं होते और ना ही टेल प्रेजेंट होती है दिस स्टेज शोज दैट फ्रॉग हैज इवॉल्व फ्रॉम अ फिश लाइक एंसेस्टर देन टेम्परेरी नॉन फंक्शनल एम्ब्रॉनिक स्ट्रक्चर जिन ऑर्गन की जरूरत नहीं भी है उन ऑर्गन का भी प्रेजेंट होना ये शो करता है कि uh, जो एंसेस्ट्रल करेक्टर्स की जो एवोल्यूशन की एंसेस्ट्रल एवोल्यूशन शो करता है टेम्परेरी नॉन फंक्शनल टीथ इन बर्ड्स जबकि बर्ड्स में बीक प्रेजेंट होती है टीथ का कोई फंक्शन नहीं है लेकिन उनके एम्ब्रियोज में नॉन फंक्शनल टीथ का प्रेजेंट होना ये शो करता है कि वो टूथ रेप्टाइल से डेवलप हुए और वाइल द कोर्स ऑफ देयर एवोल्यूशन उनके टीथ जो है वो खत्म हो गए बट देयर एम्ब्रियोज रिकेपचुलेट द टूथ एंसेस्ट्रल स्टेज Then development of vertebrate embryos. अगर हम vertebrates में embryo heart की development देखें mammalian heart जो है जैसे human में जब heart बनता है पहले उसमें two chambered heart बनता है फिर three chambered होता है फिर उसमें half septa बनता है और four chamber बन जाता है जो सभी stages को repeat कर रहा है पहले fish की stage आती है two chambered heart, फिर amphibians की आती है three chambered heart, फिर reptiles की आती है रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट विथ हाफ सेप्टा और फिर फोर चैम्बर्ड हार्ट जो है बन जाता है देन पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस दैट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स फॉसिल्स क्या होते हैं दे आर द रिमेन्स और इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिजम्स बड़े सालों पहले रहते थे जब आफ्टर देयर डेथ वो एंड डिके उसके बाद जब वो प्रिजर्व हो जाते हैं इन द सेडिमेंट्री रॉक्स 
और हम जब रॉक्स की एक्सकेवेशन करते हैं उसमें से हमें उनके रिमेन्स मिले या इंप्रेशन मिले उसी को हम फॉसिल बोलते हैं फॉसिल्स एक डायरेक्ट और मोस्ट वैल्यूएबल और रिलायबल एविडेंसेस हैं फॉर एवोल्यूशन यहां से हमें कैसे पता चलता है कि एवोल्यूशन है जैसे ग्रेडेशन इन फॉसिल्स जो डीप में रॉक्स हैं जो ज्यादा डेप्थ में नीचे रॉक्स हैं उनमें ऑर्गेनिज्म सिंपल हैं जो अपर लेयर है रॉक्स की उनमें ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स हैं डीप लेयर्स पहले बनी हैं अपर लेयर्स रॉक्स की बाद में बनती हैं तो दिस ग्रेडेशन इन फॉसिल्स ऑफ सिंपल टू कंप्लेक्स एनिमल्स इज नोटेड इन द रॉक्स ऑफ सक्सेसिव एरा फ्रॉम पेलेजोइक टू सीनोजोइक एरा दिस जियोलॉजिकल सक्सेशन फुली एग्रीज विद द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन देन एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए और उनके रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो आज के टाइम में प्रेजेंट हैं ये शो करते हैं एवोल्यूशन जैसी कोई चीज है दिस मीन्स लाइफ हैज बिन चेंजिंग एंड दिस इज व्हाट एवोल्यूशन सेज देन मिसिंग लिंक्स जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कनेक्टिंग लिंक यहां पे क्या है मिसिंग लिंक वो ऑर्गेनिजम्स जो दो डाइवर्स ग्रुप के करेक्टर्स को शो करते हैं और आज के टाइम में वो एक्सटिंक्ट है उनको हम बोलते हैं मिसिंग लिंक और आज के टाइम में अगर वो प्रेजेंट हो तो उनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक ये ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट ग्रुप के करेक्टर्स को शो करता है फॉर एग्जाम्पल आर्क्यूपटेरिक्स ये एक मिसिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ये आर्क्योपटेरिक्स शो करता है कि बर्ड्स जो हैं कहां से एवॉल्व हुए रेप्टाइल्स से एवियन इसमें एवियन बर्ड लाइक करेक्टर्स क्या हैं प्रेजेंस ऑफ फेदर्स राउंडेड क्रेनियम जॉज मॉडिफाइड इनटू बीक फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स थ्री फिंगर्स फोर टोज ये सभी बर्ड करेक्टर्स हैं देन रेप्टीलियन करेक्टर्स क्या है टीथ इन जॉज क्लॉज ऑन फ्री फिंगर्स अ लॉन्ग टेल विद फ्री कॉर्डल वर्टिबी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनिस जब हम फाइलोजेनिस को एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करें जैसे हॉर्स की अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करें तो हमें पता चलता है जो हमें डेप्थ में से हॉर्स के एलिज मिले उसमें से उस उसका साइज बहुत छोटा था उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो उसके हमें लेवल्स मिलते हैं उसमें हम देखते हैं कि इसका साइज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुआ और मोलर्स जो है वो डिक्रीज हुए इसी तरह के उसके कुछ स्ट्रक्चर्स जो थे वो रिवर्ट हो गए कम हो गए वो रिवर्शन शो करते हैं डिक्रीज शो करते हैं और कुछ करेक्टर्स जो हैं इंक्रीज शो करते हैं एंड नेक्स्ट है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस बायोजियोग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द वर्ल्ड इससे भी हमें एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है अबाउट द अराउंड द कार्बनी फेरेस पीरियड थ्री मया मया मीन्स मिलियन इयर्स एगो हमारी अर्थ जो थी वो एक ही लैंड मास थी जो हमें अभी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में लैंड्स दिखती हैं वो सब जुड़ी हुई एक ही लैंड थी जिसको हम बोलते थे पैंजिया वो बाद में स्प्लिट होके पहले दो में कन्वर्ट हुई और अब उसमें वो स्प्लिट होके डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कन्वर्ट हो गई द ऑर्गेनिजम्स आइसोलेटेड ऑन दीज कॉन्टिनेंट्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली जैसे डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एलिगेटर्स जो थे साउथ ईस्टर्न यूएसए के ईस्टर्न चाइना के दे आर स्लाइटली डिफरेंट ड्यू टू इंडिपेंडेंट म्यूटेशन डिवेलप्ड आफ्टर देयर आइसोल पहले ये आइसोलेट हो गए डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आइसोलेट होने के बाद इनमें म्यूटेशन से जो चेंजेस आई वही इनमें क्या है वेरिएशन है लाइक like एलिगेटर्स जो थे ईस्टर्न यूएसए में और ईस्टर्न चाइना में Then restricted distribution. कुछ organisms की distribution जो है वो restricted है जैसे egg laying और pouched mammals सिर्फ Australia में मिलते हैं जो ये show करता है कि Australian land के separate होने के बाद ये organisms वहां पर evolve हुए Then life of oceanic island. Oceanic islands जो ocean में छोटे छोटे islands हैं उनके ऊपर जो life है उसको देख के हमें पता चलता है evolution कैसे evolve कैसे organisms में हुई जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुई या एडेप्टिव रेडिएशन हुई एवोल्यूशनरी प्रोसेस विच प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज ये एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें नई स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम वन एक ही एंसेस्ट्रल फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म्स अराइज होती हैं टू टू अ न्यू इन्वेडेड हैबिटेट जो अपने नए इन्वेडेड हैबिटेट में अडेप्ट हो जाते हैं और ने जो वहां का मोड ऑफ लाइफ है जो उसके लिए नेसेसरी चेंजेस लानी है 
वो उसमें जब चेंजेस आती हैं तो उसी को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं या उसको हम एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं जैसे गैलापेगोज आइलैंड जो अमेरिकन अमेरिका के लैंड से सेपरेट हुआ एक आइलैंड है गैलापेगोज आइलैंड डार्विन ने यहीं पर स्टडी की थी वहां पर फिंचेस को स्टडी करके डार्विन ने अपना जो एवोल्यूशन कंसेप्ट था वो डिस्क्राइब किया था डार्विन के फिंच इन फिंचेस को डार्विन फिंचेस भी बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन मैश सुपियल मैमल्स विच इंक्लूड तेस्मेनियन वुल फ्लाइंग फेलेंजर्स बैंडेड एंटीटर एक्सेट्रा देन पैरल एवोल्यूशन इट रेफर्स टू इंडिपेंडेंट डिवेलपमेंट ऑफ सिमिलर करेक्टर्स ये शो करता है कि जो लैंड सेपरेट हो गए जिनपे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अब उनमें इंडिपेंडेंट डिवेलपमेंट होना इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर करेक्टर एक जैसे करेक्टर का डेवलप होना इन टू एनिमल ग्रुप्स ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री लिविंग इन सिमिलर हैबिटेट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जैसे प्लेसेंटल मैमल्स जो एशियन लैंड पर या अमेरिकन लैंड पर प्लेसेंटल मैमल्स हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं और मार्सुपियल मैमल्स जो ऑस्ट्रेलियन लैंड पर प्रेजेंट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इसमें वुल्फ है तो इसमें सिमिलर टाइप का तेस्मेनियन वुल्फ है इसमें कैट है इसमें नेटिव कैट है इसमें फ्लाइंग स्क्वेरल है इसमें फ्लाइंग फेलेंजर नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस सिमिलैरिटी इन एंजाइम्स हॉर्मोन्स एंड ब्लड प्रोटीन्स ऑफ मेमल्स सभी मेमल्स के ब्लड प्रोटीन्स हॉर्मोन्स एंजाइम्स सेम है जो ये शो करते हैं कि एंसेस्ट्री इन सब की सिमिलर है सिमिलैरिटी एमंग एनिमल्स एट मोलिकुलर लेवल अगर हम इनके मोलिक्यूल्स देखें लाइक डीएनए का स्ट्रक्चर आर एन ए का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो ये सब भी क्या है सेम है विच इंडिकेट्स मोलिकुलर होमोलॉगी कि इन सब का एवोल्यूशन सेम पॉइंट से हुआ देन साइटोलॉजिकल एविडेंसेज सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स एंड उनकी डिविजन जो है सेल डिविजन वो शो करती है कि ओरिजिन सभी ऑर्गेनिजम्स का सेम जगह से हुआ है next topics i will take up in the next video and thank you for listening this